Всем привет, дорогие друзья! Влоги на канал Navi CSGO возвращаются, потому что мы доехали до Копенгагена. И не просто так. Сегодня начинается... Не сегодня, завтра начинается РМР группа А. Дорога на Пэрис Мейджор. Во-первых, я, конечно, безумно счастлива, что мажор будет проходить в Париже, в одном из моих самых любимых городов. Это романтично, это красиво, это круто. Во-вторых, блин, ну, я надеюсь, что мы сможем достойно на нем выступить, но сначала нужно пройти через РМР. Матч Best of 1, Advanced Elimination игры Best of 3. В общем, будет жарко, друзья. Давайте сегодня проведем день вместе с команды. У нас будет небольшой медиа день, но мы пообщаемся, потому что давненько уже не болтали, поэтому погнали. Но прежде подпишись, поставь лайк, напиши комментарий, рад ли ты, что мы снова возвращаемся с влогами. Надеюсь, их будет много и надеюсь, у нас все получится. Поехали! Зараз знаходимось у лобі готелю, добре нам знайомого, ми тут вже не перший раз, але, Андрій, ти перший, так? Другий. Другий, бласт. А, ми ж не були на тому бласті, коли ти був, так? Ну що, розкажи мені, як твої справи сьогодні? Все добре. Все добре. Медіадень такий у нас чоловий, так? Що буде сьогодні відбуватися? Буду робити тільки фотографії і все. Без відео всяких. Ну, розкажи мені, взагалі, ти вже декілька місяців так активно мандруєш з командою на турнірах, в такому графіку, ну, про тір один сцени. Як тобі живеться в такому ритмі? Норм, просто незвично в тому плані, що завжди перельоти і тревел. Ну, ось так, я про це і кажу, що в нас кожен місяць, декілька разів навіть турніри, і це постійний такий дуже тяжкий ритм. Ти якось фізично, психологічно відчуваєш, що це складно? Чи, ну, якось тобі? Ну, напевно, що фізично складно. Бо коли довгий переліт, то потім не дуже є багато сил, через це змучуєшся і незручно. Ти не боїшся літати? Ні. Це добре, тому що я знаю, що є кіберспортсмени, які дійсно бояться літати, і це велика проблема для них. Розкажи, де зараз ти живеш? От закінчився ЄПЛ, Мальта, так? Ми бачили твої сторіс. Якщо ви не підписані на інстаграм Андрія, то саме зараз час це зробити, тому що він там постить, викладає сторіс, і ось ти викладав сторіс з Варшави, з Кінгенцентру, так? Ти туди полетів після Мальти? Так, полетів туди вже на тиждень, через те, що... Мені додому добиратись два дні, і два дні назад, якщо ми летали на якийсь турнір, це не було багато часу, і я жив на цій базі Кінгін. Як тобі там? Ми дуже любимо Кінгін. Так, там мені сподобалось, там прикольно. А ти наших джевелінок там не зустрічав? Ні. Тому в них там був буткемп, але, мабуть, завершився на той момент, коли ти там був. І ось ми в Копенгагені на РМРі. Дуже важливий турнір. Як ти взагалі справляєшся з усіми іншими аспектами життя про ігрока? Наприклад, коментарями всіх людей, фанатів, про коментарів талантів. От як ти справляєшся з таким тиском? Та ніяк не справляюся, ніяк нам. Просто стараюся не звертати увагу на плані коментарі і, наоборот, старатись максимально, ніби як, Страгуватись? Ну, аналізувати більш структурні коментарі, які щось хоча б значить, можна так сказати. Ну, критику, так? Не просто хейт, а критику. А є якісь люди, які тобі писали там у особисті, з ким ти це обговорював, які давали тобі дійсно цю конструктивну критику? Так. І багато... Хто? Ну, багато хто. І багато, ну як багато, деякі кастери, деякі... Англомовні? Так. Наприклад, Джеймс Бенкс. Ну, Бенкс — це наш, так, це наш хоумі. А хто ще? Не, не буду казати. Ну, добре. От. Але також багато людей, які підтримують, незважаючи на що. І це теж якось мотивує. Ну, а взагалі, як тобі морально, як ти зараз себе почуваєш? Добре. Добре. Не чіпляється тебе? Ні, зовсім ні. Це так добре. Я навіть не сумнівалась, тому що ти в нас, у тебе все добре з самооцінкою, тож хейтер, гонахейтер, це прекрасно знаєш, це все 
якісь заздрощі. Yeah. Розкажи про ЄПЛ. Okay. Який матч ЄПЛ для тебе був найскладніший, а який для тебе був, ну, не найпростіший, але найцікавіший? Mm, найцікавіший, напевно, що найскладніший був проти Фейс. Mm-hmm. Mm, то, що сильна команда і досвідчені yeah. гравці, розуміють, що робити на карті. Напевно, що це був такий прям найцікавіший, найскладніший матч. Нас вже просять ти, побігли фоткатись. Раз, два, три. Первый нот, да. Раз, два, три. Раз, два, три. Нет, ножницы опять же. Раз, два, три. 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 Ну, первым стал пятым. Говорят, что этот медиа-день будет самый легкий в истории Counter-Strike, потому что с нас сегодня требуются исключительно фотки и, и все. Но это только для Blast, а у нас, у нас на команде другие планы. Сегодня мы поговорим с ребятами, давненько мы не снимали влоги, я знаю, что вы ребята писали, просили, и вот они мы здесь. Поэтому да, на РМР пока ничего особо не подготовили, наверное, все силы хранят на мейджор. Поэтому пофоткаем сюда по домам. Сегодня в три часа у ребят прав, поэтому все нужно успеть до этого времени. Есть какая-то портретная у тебя фотография? Когда мы делали, у тебя в институте что-то есть? Чему тебе там 50 лет? Ой, ну это сложно он будет. Сейчас я в институте посмотрю. Найти портрет, ну. Вот, вот такую фотку с медалью. Да ну. Че? Не знаю. Да, другой. Ну красиво же. Там мы создаем Валер... Валерия телеграм-канал. Секунду, мне надо... Мы делали фотосессию Валерии когда-то, и это одна из лучших фотосессий, на мой взгляд, которую мы делали для игроков. Если вы помните, вот тут на проекторе... Как вы видите, не знаю, видно или нет, надеюсь, мы вставим на проекторе, значит, Валера в форме Нави Джуниор, когда только пришел. И мы сделали точно такую уже в форме основы Нави, когда он присоединился к основному составу. Да, Жестко. Да. Все, сняли, молодцы. Нет, Давайте, мы так. только начали. А на нее никто не подпишется. Все подпишутся. Все, кто сейчас смотрит этот влог, подпишутся на Валера Он телеграм. очень редко будет вести свой телеграм. Это Я буду твич постить свои, свои эти стримы. Ты на Валере говоришь, что он ничего не постит, ничего ты создал канал, и ты ничего не постишь. Зачем он тебе тогда? У тебя есть канал? Вот. Тиммейт не знает, что у тебя телеграм-канал Я есть. Не там элитные кружочки. Сейчас мы потом разберемся. Но канал создан. Почему у тебя там горы на фоне? Хорошо, все. Канал создан. Давай, давай теперь поговорим о, о важных вещах. Надо первый пост написать. One hour later. А, ладно, давай. РМР А, значит. Четыре угу. команды проходят стадию легенд. Угу. Мы хотим быть одной из них. Каковы наши шансы? Что думаешь о своих соперниках? Помнишь ли ты их? Давай я открою тебе прям, чтобы ты видел. Да я вообще не люблю конкурентов, сейчас назвать. Я, ну, каждая команда, ну, на РМР мы... Ну хорошо, не конкуренты, а в целом, какие команды тебе кажутся сильными, дос... ну, не то чтобы достойными, все достойные, сильными и интересными для зрителя, условно говоря? Ну, я думаю, это будет Фейс 100%, mm, ну да. и Маус. Мы mm -hmm. давно с ними не играли, и мне кажется, с ними будут интересные матчи. Mm -hmm. вот. А по поводу соперников, здесь каждый тренировался долго к, этому, к этой квалификации и респект Эрвин. Что скажешь о команде Бейт, о наших соотечественниках, которые прошли на РМР, э, умнички, молодцы и красавчики? Что ты о них скажешь? Вот такой состав, не знаешь? Э, скажу, что они молодцы, прошли на РМР, но дальше на мажор проходить. Ну да. да. Ты постил сторис, что Моники 360 Гц поставили, они такие да. же будут на мажоре, что думаешь? По поводу мониторов я еще не, ну, вообще не тестировал, потому что у нас были здесь тренировки, и в целом uh -huh. не хочу просто ставить перед РМР, потому что я тренировался на 240, и ну, как-то не прикольно ставить сразу что-то другое. Uh -huh. То есть после РМР будешь уже пробовать на, на 360? Ну, после игр попробую там пару игр сыграть. Ну, все сейчас говорят о CS2, давай скажи свое мнение по поводу, uh -huh. э, по поводу бета-теста, бета-версии. Э, сразу ли тебе дали эту бету? Мне дали не сразу, на следующий день дали, утром. Я когда пришел, он у меня появился, этот ключ. В целом, классная бета, нужно много над чем работать, много багов, нужно много фиксить. И я думаю, то, что к лету она будет очень достойная. Uh -huh. Сейчас я могу сказать, то, что ну, пока рано еще. Uh -huh. Но если вспомнить... 
бету, которая была CSGO вообще первая, то там вообще, ну, игра вообще другая была. Вполне возможно, что тоже ну, будет много обновлений, много фиксов, и вот, будет классно. Ну, дай бог, хорошо, погнали дальше. Извините, что прерываю, но у меня для вас классные новости. Я вас вновь призываю присоединиться к Navi Clan на Faceit. И у вас для этого есть сразу несколько причин. Во-первых, классные тиммейты. Во-вторых, может быть, даже во-первых, призы. И только в этом месяце мы добавили плюс 1000 долларов в скинах. А также новый амбассадор топа, бывший игрок Navi Junior, с которым также можно сразиться в Navi Clan и выиграть призы на его стриме. Заходите по ссылочке в описании, чтобы узнать подробности. Привет, Саша. Привет, Тони. Итак, мы находимся сейчас в Копенгагене. Да. А, расскажи, давно не общались, расскажи немножко mm -hmm. о том, что так прошло все на ИПЛ. Ты был в отличной индивидуальной форме. Можно было лучше, но да, прошло все нормально. Как ты оцениваешь свою игру на ИПЛ и свою, ну, свою форму сейчас? На ИПЛ я бы оценил 7 из 10. Надеюсь, сейчас 8, а к мажору будет 9. Угу. Просто мы говорили с Андреем, и он отмечал, что не было возможности потренироваться практически вообще перед ЕПЛ. А, угу. Так ли это? И как ты увидел, как это отразилось на вашей игре, вот особенно в начале турнира? Я уже не помню, тренировались мы или нет. Но Говорил нет. Сколько-то там... дней мы тренировались точно. А, на ЕПЛ мы сыграли 21 карту, и мне кажется, за, эти 20, за эту 21 карту мы набрали хорошую форму индивидуальную команду. Угу. А, ты за это время уже успел побывать в Берлине на чемпе по Валоранту, на э, Юмия Лиге. Угу. Расскажи об этом опыте, в принципе, потому что, ну, очевидно, ты был на всех возможных турнирах по КС, по Валоранту, ну, наверное, первый раз, да? да? Чем они отличаются от нашей? Ну, мне больше понравилось время провождения с Валорант командой, посмотреть, как они интернациональным составом тренируются, какой у них там тимбилдинг, uh -huh. как они общаются между собой. И мне очень понравилось их буткемп, и их время провождения, и как они вообще проводят свой тренировочный процесс. А как они проводят именно время? Ты имеешь в виду свободное время, они как-то вы особенно проводят друг вместе? Нет, именно командное время. А что, что, что тебе именно понравилось? Ой, я не могу рассказывать нюансы. секреты другого состава. Хорошо. Ну, в целом... У них есть йога, например. Йога, да. Мы видели это, кстати, в контенте, поэтому это не секрет. А ты бы тоже хотел заниматься йогой? Ну, если все, все команды, конечно. Ты запомнишь, у вас был такой опыт, ты помнишь? Еще нет, когда... я не занимался йогой. Егор, ты не занимался? Нет, тогда нет, тогда Бумыш с Егором занимались йогой. <laughs> да, да, было. А сейчас, значит, все иначе. Кстати, мы видим все твои сторис, ты начал у нас бегать, заниматься. Расскажи о своем режиме сейчас, потому что он изменился. Ой, да я просто встаю раньше и все. Ну, встаешь раньше, начал заниматься, да? Ну, делать нечего, когда рано встаешь, и все. Как же так ты изменил свой режим, если ты раньше ну, проспался гораздо позже? Не знаю, как-то оно само. Давай поговорим про КС-2. Хайп немножко поутих, ты сначала вроде отзывался неплохо, сейчас все больше находится багов, все больше э, нюансов. Как ты в целом относишься к, к бете? Что скажешь об изменениях, что скажешь о смоках? Наверное, самая болезненная тема. Как думаешь, будет ли это меняться и насколько это изменит все? Я думаю, все поменяется вообще. То есть бета сейчас одна, а выйдет игра другая. Я играл в КС второй всего лишь один раз. И потом мне ну, стало скучно, потому что там одна карта и все то же самое uh -huh. на Дасте. Смоки они точно сделают лучше, потому что если смог будет полностью исчезать, то э, атаки будет очень сложно играть. А Поэтому... что скажешь о косметических изменениях самой карты? как Уважаемый человек. А как, она выглядит, как они выглядят визуально, потому что мы видели скрины других карт, все стало ярче, реалистичней, возможно, даже немножко более мультяшно, как некоторые mm -hmm. говорят. Как тебе, как, как тебе это? Красивые карты. Красиво. Будет это как-то отражаться на игре, возможно? Не знаю. Может, если будет отражаться, то они что-то исправят. Хорошо. Ну, расскажи, было, как проходила подготовка уже к РМР, был ли, были, были ли у вас тренировочные дни полноценные, были ли какие-то изменения, которые мы можем, ну, просто в структуре, без, без деталей, как провели время перед Копенгагеном? Ну, у нас было где-то неделя выходных. Ну, как неделя выходных? Из этой недели мы дважды тренировались, и было где-то три дня выходных и два travel day, угу. и все. Тренировали карты, которые хотели сделать своими сильными. Поэтому, ну, как я сказал, мы сыграли на ИПЛ очень много карт. И в последний раз, когда мы так играли, все разы. То это был Старлатер, то это был другой ИПЛ. То команда индивидуальная, и команда набирала форму и чувствовала себя совершенно по-другому. Ну, что в целом скажешь по РМРу? Рассчитываем на 
легендарный слот, так скажем. Да, да, хотелось бы взять слот, чтобы побольше времени потренироваться перед мажором. Угу. Главный конкурент Фейс. Да. Проанализировали прошлую игру, готовы к команде на этот раз? Надеюсь, проанализировали точно, готовы ли будем готовиться. Хорошо, погнали тогда у нас сегодня еще наши фотографии. И, в принципе, все, медиа день короткий. Благодарю тебя за интервью. Спасибо. Поехали. Спасибо, пока. Вы думали, я оставлю вас без обзора практиса? Конечно же нет. Давайте посмотрим, как Нави тренируются и где они это делают. Нам сегодня повезло в этот раз, потому что у нас огромный практис. Это супер важно, супер круто. Тут свежо, просторно, можно делать все, что угодно. Хоть йогой заниматься, как Саша говорил. О, Андрей, привет. Ну, мы тут это, не обращаем внимания. А, да, в общем, в отеле Crown Plaza, как всегда, в этих митинг-румах нам выделили одну. А, кстати, в этой комнате мы уже были на власти в 2021 году, прям, прям в этой же. Поэтому все знакомо. А, тут нам предоставляют воду, конфетки. Вчера тут мы кушали а, фруктики. Какую-то... А, ну это просто room service, можно заказать еду. А, вряд ли ее приносят просто так. Что еще? Что еще? Есть, естественно, whiteboard, на котором пока ничего не написано. Написано calm before the brainstorm. Это точно э, про текущую ситуацию, потому что пока что здесь очень спокойно, но уже через пару часов, а если быть точнее полтора, сюда набегут нави и будут э, тренироваться. У нас праки сегодня в три часа. А пока что менеджер команды играет в Dota 2. Своя... Саша, да? это с какой стати вообще? А как же CS 2? Мне не дали доступ. Саше не дали, тебе не дали Нет, доступ? Мне не дали доступ. Я только что зашел проверил, поэтому грустно иду в доту. Это преступление. Хорошо, да. на ком будешь играть? Я не буду, наверное, играть. Я передумал. Я зашеймила человека, но ну, я пошутила. Потом можем вместе поиграть. Пока еще тильки Андрей тут пришел в упрокрум. Готовится, так? Так. Молодец. А, так, ну и далее все по списку. А, у нас сидят графцы. Самое интересное. Тут сидит Саша. И... Каким-то образом тут оказались его награды э, с вручения HLTV Awards. Э, игрок года. Ну, неплохая статуэтка, симпатичная дядька. Э, Player of the Year 2022. Э, я не знаю, возможно, он возит их с собой, просто как мотивацию, знаете, чтобы так вот э, играть, смотреть, думать, вот это я. И что у нас тут? АВП, лучшая АВП года, такая же награда с другим дядькой чуть поменьше. Спасибо, друзья, что посмотрели этот влог. Впереди больше, поэтому подпишитесь на канал, поставьте лайк, комментарий, поделитесь с другом, болейте за нами, приходите завтра, точнее уже сегодня, вы же сегодня смотрите этот влог, поболеть за нас на матче, потому что дорога на мейджор начинается, это очень важно, все переживают. Ну, верим в лучшее. Всем спасибо. Пока.